നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സ്പാർക്കിൽ നിന്നും ടി ഡി എസ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡേറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഡി ഡി ഒമാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴുമുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലെ ടി ഡി എസ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽസ് സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്പാർക്കിലുണ്ട് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെനു ഉണ്ട് ആ മെനുവിൽ ജസ്റ്റ് മൗസ് കൊണ്ടുവരാം അതിനകത്ത് ഫോം ട്വന്റി ഫോർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫോം ട്വന്റി ഫോർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനകത്ത് ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഡയറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ഡയറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് തേർഡ് ക്വാർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ടിന് ശേഷം പ്രിപ്പയർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഏതാന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയാം ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും ഡിസംബറിലും എൻകാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാലറി ബില്ലുകളുടെ ടി ഡി എസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല സിസ്റ്റത്തിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇനി നിങ്ങൾ ഞാനൊരു എളുപ്പമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓരോ മാസത്തെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പം മാർഗമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ എംപ്ലോയി കോഡ് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉബുണ്ടുവിലാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലിബർ ഓഫീസ് ക്യാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഓക്കേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ ഡാറ്റ ഇപ്പം എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിത് മന്ത് വൈസിൽ അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ടോട്ടൽ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ഇതിൽ ഐ വരെയുള്ള കോളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫില്ലാണ് തൊട്ടടുത്ത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ ജസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മന്ത് ഓക്കെ ഒരു കോളം ഹെഡിങ് ആണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത റോയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇൻസേർട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സെർച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫുള്ളായി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴേക്കും തന്നെ താഴത്ത് ലിസ്റ്റ് വരും അതിൽ മന്ത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ പല ഡേറ്റുകളിൽ ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്താം തീയതി പാസ്സായ ബില്ലുണ്ടാവും രണ്ടാം തീയതി പാസ്സായ ബില്ലുണ്ടാവും മുപ്പാം തീയതി പാസ്സായ ബില്ലുണ്ടാവും പാർട്ട് ബില്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം മാ മന്ത് നമ്പർ യുണീക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മന്ത് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ വരും ഈ വന്നതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചെക്ക് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ
പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഫീൽഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വർഷീറ്റിൽ തന്നെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെയിം പാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതോട് ഓരോ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ക്യാഡ് ചെയ്യാം റോ ഫീൽഡ് ക്യാഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നെയിം അതുപോലെ പാൻ അത്രയും മതി എംപ്ലോയി കോഡ് മീൻസ് പെൻ നമ്പർ ആണ് പിന്നെ നെയിം പാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളം ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഈ മന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മന്ത് കോളം ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഡാറ്റ ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എംപ്ലോയി കോഡും നെയിമും പാനും എടുത്തിട്ട് റോ ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മന്ത് എടുത്തിട്ട് കോളം ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടി ഡി എസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് നമുക്ക് വരും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിളൂടെ കാണാം കണ്ടോ ഈ ടേബിളിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ആളുടെ പേരുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കോഴ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ റോവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ സാധാരണ എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ താഴത്തുള്ള ഇതാ ഇതാണ് പത്താം മാസത്തെ ഡാറ്റ പത്താം മാസത്തെ ആരുടെ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പേരുണ്ട് പാൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേൻഡ് ഏജൻസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്ന നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഏതൊക്കെ പാൻ നമ്പറിലെ ആളുകൾ ഏതൊക്കെ പിൻ നമ്പറിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പേരുകൾ ഓരോ മാസവും പത്താമത്തെ മാസം ഒക്ടോബറിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഡി എസ് നവംബറിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഡി എസ് ഡിസംബറിലെ ടി ഡി എസ് അതിന് ടോട്ടല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എൻഷർ ചെയ്യണം അതിനെന്താ മാർഗം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ബ്രൗസറിലേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയൊരു വിൻഡോ വരും അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന സൈറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടി ഡി എസ് സി പി സി ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നോണമെന്നില്ല ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡിഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി മോർ ബിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു സംഭവം കാണാം വ്യൂ മോർ ടു വ്യൂ ബിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രഥമമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടാൻ നമ്പർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടാൻ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫാൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യു ടി ഡി എസ് സാലറി ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂ തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ അത് ജില്ലാ ട്രഷറികളുടെ നമ്പറാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ ജില്ലാ ട്രഷറികളുടെ നമ്പറും ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ നിന്ന് ഈ കോട്ടയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ജില്ലാ ട്രഷറികളുടെയും പിന്നെ എ ഐ എൻ നമ്പർ അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതായത് ഈ ബോൾഡ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഞാനല്ല എൻ്റെ മല ഓഫീസ് മലപ്പുറത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൻ്റെ കോഡ് നൂറ്റി നാല് അമ്പത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആ കോഡ് ഞാൻ നോക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് വയ്ക്കാം നൂറ്റി നാല് അമ്പത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച്
ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറിയുടെ പേരുണ്ടാവും റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഡി ഡി ഒ സീരിയൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ ടി ഡി എസ് ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കല് കാൽക്കല് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറാണ് മൂന്നാമത്തെ മാസം അൻപത്തി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ് അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ അമ്പത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം അമ്പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഒരു അഭാവം കൊണ്ട് കാണാത്തതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരിഫൈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെരിഫിക്കേഷൻ അലർട്ട് എമൗണ്ട് മാച്ച്ഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച ടി ഡി എസും ട്രഷറിയിലൂടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ടാൻ നമ്പറിലെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത ടി ഡി എസും കറക്റ്റാണ് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ്ങുകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇവിടെ മിസ്മാച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പിടിച്ച ടി ഡി എസ് മുഴുവനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച ടി ഡി എസിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും അവിടെ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആരോ ഒരാൾ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു